இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பயோடெஸ்டியில் பார்த்தோம் டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் டைப்ஸ் பார்த்தோம் வேல்யூஸ் பார்த்தோம் த்ரெட்ஸ் பார்த்தோம் கடைசியாக இந்த பயோடைவர்சிட்டி எப்படி காப்பாற்றுறது எப்படி பாதுகாக்கிறது விதமான உயிரினங்கள் இருக்கிறது அதற்கு பேர் தான் பயோடைவர்சிட்டியை காப்பாற்றணும் நிறைய வகை செடிகள் இருந்து சில நிறைய வகை மூலிகள் கிடைக்கலாம் நாளைக்கு கேன்சருக்கான ஒரு மருந்து கிடைக்கலாம் ஆனால் அந்த கேன்சருக்கான மருந்து கிடைக்கக்கூடிய செடி இல்லைன்னா மரம் வந்து அழுகி போயிடுச்சுன்னா அந்த காட்டை அழிச்சிட்டோம்னா அது எப்போவுமே திருப்பி கிடைக்காது அப்படின்னா அதை எப்படியாவது நம்ம காப்பாற்றணும் இதை காப்பாற்றுறதுக்கு ரெண்டு விதமான வழிகள் இருக்கு இன்சிட்டு எக்ஸிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு மரத்தை காப்பாற்றணுன்னா அந்த மரத்தை சுற்றி ஒரு வேலியை கட்டிட்டு யாரும் அந்த மரத்தை தொட விடாமல் அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் போக விடாமல் பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் வித் இன் இட்ஸ் ஓன் ஹேபிடெட் அது உயிரோடு இருக்கிற இடத்துலையே அதை வேலி கட்டி அதை காப்பாற்றுறது தான் இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் இதுக்கு நேஷனல் பார்க் இருக்குது வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி இருக்குது உயிரியல் பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க பூ கிடையாதுங்க இயற்கையான என்விரான்மெண்ட்டில் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்சிட்டிவ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த மரத்தோட மரபணத்தை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லைன்னா அந்த மரத்தோட செடி இல்லை மரத்துலேருந்து விழுற விழுதுகள் இல்லைன்னா அந்த மரத்தோட இலை இதை வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் முறையாக நம்ம அதை வளர்த்தி ஒரு சின்ன டிஸ்ட்யூபில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் லேபில் இந்த மாதிரி முறைகளை வந்து அதாவது ஜெர்ம் பிளாஸ்டிக் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க டிஷ்யூ கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன லாபம்னா அந்த மரம் நாளைக்கு கிடைக்காம போனாலும் அதை திருப்பி உயிர் வாழ வைக்கலாம் இது நம்ம முன்னோர்கள் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம கோவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கலசம் இருக்கும் இது உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியுறதுக்கு இந்த மேலே இருக்கிற கலசத்தில் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கலச பூஜை நடத்துவாங்க கும்பாபிஷேகம் சொல்லுவாங்க கலச பூஜை நடத்துவாங்க இந்த கலசத்துக்குள்ளே நவதானியங்கள் இருக்குதுங்க இப்போ ஊர்லேயே உயர்ந்த ஸ்ட்ரக்சர் பழைய காலத்தில் வந்து இருக்கிறதுலே உயர்வான ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா கோவில் மண்டபம் கோபுரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோபுரத்துக்கு மேலே இருக்கிற கலசத்துக்குள்ளே இந்த நவதானியங்களை வச்சுருவாங்க நல்ல நவதானியங்களாக பார்த்து உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்போ அந்த கிராமத்தில் ஏதாவது ஃப்ளட்டு அதாவது வெள்ளப்பொக்கம் ஏதாவது ஒரு உயிர் சேதம் இல்லைன்னா செடிகளெல்லாம் நஷ்டப்படுது விவசாயம் பாதிக்கப்படுது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க கடவுளே என்ன காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லி சாமி கிட்ட போவோம் சாமி கிட்ட போன உடனே பூசாரி என்ன பண்ணுவார் ஏதோ ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் மேலே ஏறி கலசத்துலேருந்து அந்த நவதானியங்களை எடுத்து கொடுப்பாங்க இந்த நவதானியங்களை திருப்பியும் விதைக்க வச்சுட்டோம்னா செடி திருப்பியும் முளைக்கும் இழந்து போன இயற்கை வளங்கள் நமக்கு திரும்பி கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் தான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடெஸ்ட் அதனால் பல விதமான உயிரினங்கள் ஏன் முக்கியன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்விரான்மெண்ட்டு ஈகோ சிஸ்டம் இதெல்லாம் இருக்குது பூமி சீராக இயங்குது இதனால் பல விதமான உயிரினங்கள் முக்கியமானவை நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதை காப்பாற்றணும் அதுக்காக அது ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இதுதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இந்த பயோடைவர்சிட்டியில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஹார்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லுவோம் பூமியில் சில இடங்களில் சில அரிய வகையான செடி இல்லைன்னா மிருகங்கள் இருக்கும் அது பூமியில் வேறு எங்கேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்பீஷீஸை என்டமிக் ஸ்பீஷீஸ்னு சொல்லுவாங்க என்டமிக் ஸ்பீஷீஸ்னா அதை வேறு எங்கேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறிஞ்சி மலர் இருக்குதுன்னா அந்த குறிஞ்சி மலரை நீங்கள் வேறு உலகத்தில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அப்போ அது ஒரு என்டமிக் ஸ்பீஷீஸ் இந்த மாதிரி பூமியில் ஒரு இருபத்தெட்டு இடம் இருக்குதுங்க இந்த இருபத்தெட்டு இடத்துல கிடைக்கிற அரிய வகை செடி உயிரினங்கள் உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே இல்லை அந்த மாதிரி இடங்களை ஹார்ட் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த முதல் யூனிட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் மெயினாக மூணு விஷயம் இருக்குது என்விரான்மெண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் பயோடைவர்சிட்டி என்விரான்மெண்ட்னா என்ன சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல்னா என்ன சம் டோட்டல் ஆஃப் பயாட்டிக் அண்ட் ஏ பயாட்டிக் காம்பனன்ஸ் இந்த என்விரான்மெண்ட் இஸ் அதுதாக என்ன படித்தோம் ஈகோ சிஸ்டத்தை பற்றி படித்தோம் ஈகோ சிஸ்டம்னா சுழர் மண்டலம் அப்படின்னா உயிரோடு இருப்பதும் உயிரிலாக இருப்பதும் எப்படி சேர்ந்து இயங்கி இந்த பூமியை இயக்குது இந்த இயற்கையை காப்பாற்றுது இந்த இயற்கை எப்படி இயங்குது இதுதான் ஈகோ சிஸ்டம் இன்னொருதாங்க நம்ம எடுத்துட்டோம் என்விரான்மெண்ட்லேயும் ஈகோ சிஸ்டத்துலேயும் காமனாக இருக்க வேண்டியது பலவிதமான உயிரினங்கள் பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டியோட டைப்ஸு டெஃபினிஷனு வேல்யூஸு த்ரெட்ஸு கன்சர்வேஷனு அசிய ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இவ்வளவு நம்ம படித்தோம் இதுதான் உங்களுடைய முதல் யூனிட் அதாவது இயற்கையை பற்றி படிக்கணும்னா அறிவியல் ரீதியாக அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களை சுற்றி